serata d'onore per la consegna della tredici edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, presentato da colui che viene identificato lo storico conduttore, Pino Insegno. La location di quest'anno è il Teatro Eliseo di Roma. In questa edizione che vuole rappresentare la rinascita del mestiere del doppiatore, tornano sul palco personalità artistiche e culturali rilevanti, quali il ministro della cultura Dario Franceschini, Fabio Celenza, Johnny Palomba e Dodo Versino. Il doppiaggio continua ad essere una delle eccellenze italiane del mondo dello spettacolo, riconosciuta in tutto il mondo e apprezzatissima dagli attori stranieri e dagli addetti del settore. Per questo motivo quest'anno si è parlato anche dei traguardi raggiunti per certificare la figura del doppiatore, come l'estensione del diritto d'autore al direttore del doppiaggio, l'introduzione del bollino di qualità e l'istituzione di un corso professionale dedicato al doppiaggio presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. La serata ha visto le ha assegnato il premio alla carriera a Michele Gammino, attore, doppiatore, direttore del doppiaggio, conduttore televisivo. Lui la voce ufficiale di Harrison Ford e Steven Seagal, oltre a Timothy Dalton in due film di James Bond, Kevin Costner, Bill Murray, e molti altri in alcune pellicole. Doppiatore anche per la televisione e attore di serie tv. Ma anche conduttore del programma Giochi Senza Frontiere per quattro stagioni, insieme a Milly Carducci. Un riconoscimento che premia il suo lungo lavoro alla soglia degli 81 anni. Per la voce femminile il premio è stato assegnato a Barbara De Bortoli che è emersa tra le colleghe Alessia Amendola e Maria Letizia Schifoni. Per la sezione maschile ha vinto Francesco Pannofino che ha sbaragliato i suoi colleghi Edoardo Stoppacciaro e Alex Polidori.